të parë tanë, kur vinë të muaj i Ramazanit, hapnin Kuranin dhe ledzonin atë, e me ledzimin e tyre, shtektonin në diturin e pa fund. Êshtë vërtetuar se ima Maliku, Allahu e më shiroft, gjatë muaj të Ramazanit, nuk angazhohi me asgjë tjetër, për vetë se me Kuranin. A i hiqë të dorë nga mësimi, nga të rindë, nga të ndenjurit me njerëzit, dhe thoshte se këj muaj është muaj i Kuranit. Shtëpitet të parve tanë gjatë muaj të Ramazanit, unë gjasonin koshereve të bledve, nga se shushurima e zërave të tyre në ledzimin e Kuranit, i njason të shushurime së bledve në koshere. Zemrat e tyre mbusheshin me gëzim, të tyrat e tyre me dritë, e mendjet e tyre me njohuri. Ata e ledzonin Kuranin me një ledzim të veçantë, ndalonin në urtësit e ti, qanin nga qërtimet e ti, gëzoheshin nga përgëzimet e ti, vepronin nga urdhrat e ti dhe ndaloheshin nga ndalesat e ti. Êshtë vërtetuar nga Ibn Mesudi, sot i qofti kënaqur me të, se a i ishte duke ledzuar filimin e sures e në nisa në pranit të profetit, paqja dhe bekimet e zotit qofshin bitë të, dhe kur arriti të këfjale Allahu të madhruar, e si do t'jetë gjendja nëse vim nga gjdo u metë me dëshmitarë, dërsa ty të sielim dëshmitarë të tyre. Profeti, paqja dhe bekimet e zotit qofshin bitë të, i kishtë e thënë, mjaftë. Ibn Mesudi, zoti qofti kënaqur me të, të regonë se kur kishtë e këthyrë kokën, kishtë e parë profetin, paqja dhe bekimet e zotit qofshin bitë të, duke qarë. A i ishte shumë i dashur, andaj edhe qante, nga se dëgjon të fjallet e të dashurit të ti. Nëse lotët përzihen në vështirësi, do të kuptohet kush ka qarë një mend, e kush është shtirë. Se a i që një mend qante, do të gjej devot shmëri, që ta qëtësoj shpirtin e ti. Po ashtu, është vërtetuar se profeti, paqja dhe bekimet e zotit qofshin bitë, kishtë dëgjuar e bumusa e shariun, zoti qofti kënaqur me të, ndërsa të nesër me një kishtë e thënë. Si kur të më shihje më brëm, deri sa të dëgjoja se si e ledzoj e kuranin, me të vërtet të është dhënë një zënë melodik prej zërave të familjes e Dautit, nërsa e bumusa e shariu, zoti qofti kënaqur me të, i kishtë e thënë. Si kur të dija që ishe duke më dëgjuar, do të këndoja edhe më bukur. Kuptimi i përgjithë shëmi kësaj, është se a i do të asbukuron të edhe më shumë zërin e ti gjatë ledzimi të kuranit, në mënyrë që zëri i ti melodik, të ndikon të edhe më shumë dhe të rinë të gjurëm edhe më të më dha në shpirtin e profetit. Nga umeri, zoti i qofti kënaqur me të, transmetohet se gjdo herë që takohe i me shokët e ti, i kërkon të e bumusa e shariut, që ti përkujton të zotin, e a i filon të ledzimin e kuranit me zërin e ti të bukur dhe melodios, duke i bërë të gjithë të qanin. Me të vërtet më bënd të qaj zëri ti, e si do t'i shte gjendja ime si kur syri të shihte thënsin e ti. E kur të përmendet kryu e si ti, zemrat ona janë të buta, dërsa shpirtra digjen nga mali, sepse njohin madhërin e ti. E në kohët e vona është nga të ruar dëshira për dëgjimin e fjales a Allahu të madhëruar. Ka ndale dhe këto edukata të pa edukata, në aty shmëri të pa në aty shme dhe kuptime të pa kuptimta. Kur kurani u zëvëncua me gjërat e tjera, u lejua e ndaluara, u shtua në sprovat, u keq kuptua në gjërat dhe u shkatrua në njerëzit. Dhe tyra e kuranit është që të udhëzoj njerëzit në rrugën e drejt të Allahu të madhëruar. A i është dritë dhe shërim për atë që mbajnë gjokset e njerëzve, e po ashtu është argument, dituri dhe shkencë. A i është gjallëri, jetë, shpirtë, shpëtim, lumëturi, shpërblim dhe vendosëmëri. Kurani është mësim hynorë, ligjë qëllorë dhe urtësie pavdekshme. A do tjetoj me Kuranin gjatë dhe jashtë të Ramazanit? A do të kuptoj madhështin e Kuranit në mënyrë që të mbushi mjetën tonë me lumëturi me Kuran, dritë të Kuranit dhe udrëfim drejtë Kuranit? A do të veprojmë ashtu?